সময়টা স্নায়ুযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টার্ম অত্যাধুনিক সমরস্য তৈরির ক্ষেত্রে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরস্পরকে টেকা দিতে চাইছে আমেরিকাও চাইছে এগিয়ে থাকতে সোভিয়েতরাও চেষ্টা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চমকে দিতে এই প্রতিযোগিতায় সর্বাধুনিক ফাইটার জেট তৈরি করা ছিল অন্যতম একটি কন্টেস্ট আর একজন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রকে সেই কন্টেস্টে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এগিয়ে দেয় হ্যাঁ সেই বাঙালি বিজ্ঞানীর আবিষ্কারের মাধ্যমেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্রুতগামী ফাইটার জেট তৈরিতে মারাত্মকভাবে সফল হয় কথাটি আগে শুনেছিলাম কিন্তু ওভাবে স্টাডি করা হয়নি সেদিন ডিফেন্স টেকনোলজি বাংলাদেশের পোস্ট দেখে আবার মনে পড়ল বাইদাওয়ে আমেরিকান এফ ফিফটিন ইগল ও এফ সিক্সটিন ফাইটিং ফ্যালকন ফাইটার জেট দুটি তৈরিতে একজন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর অকল্পনীয় অবদান রয়েছে আর সেই বিজ্ঞানী হলেন ড আব্দুল সাত্তার খান তার আবিষ্কার না থাকলে এফ ফিফটিন ও এফ সিক্সটিন তৈরি করতে আমেরিকার আরও দশ বছর সময় বেশি লাগত কি সেই আবিষ্কার যা যুক্তরাষ্ট্রকে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে দশ বছর এগিয়ে দিয়েছিল কি এমন জিনিস তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন যার জন্য এখনো আমেরিকানরা বিশ্বসেরা ফাইটার জেট তৈরিতে ওয়ার্ল্ড লিডার সেটাই বলছি একটু ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিওটি দেখুন অত্যাধুনিক মার্কিন ফাইটার জেট ও মিসাইল তৈরিতে বিজ্ঞানী আব্দুল সাত্তার খানের আবিষ্কার যে অন্যতম প্রধান একটি ভূমিকা রেখেছে সেটা বুঝতে হলে ফাইটার জেট ও মিসাইলের ইঞ্জিন সম্পর্কে সামান্য একটু জানতে হবে না হলে বুঝবেন না যে কোনো বিমান বা মিসাইলের ইঞ্জিন হল সেই বিমান ও মিসাইলের ফিফটি পার্সেন্ট ইঞ্জিন যত পাওয়ারফুল হবে বিমান ও মিসাইল তত দ্রুত উঠতে পারবে জ্বালানি খরচ কম হবে আর এসব ইঞ্জিন ধাতব বস্তু দিয়ে তৈরি করা হয় কিন্তু সাধারণ ধাতু দিয়ে অ্যারো ইঞ্জিন তৈরি করা যায় না কারণ অ্যারো ইঞ্জিন এত তাপ উৎপন্ন করে যে নর্মাল মেটাল সেই তাপে গলে যাবে বিশেষ করে ফাইটার জেট ও ব্যালিস্টিক মিসাইলের ইঞ্জিনগুলো সাধারণত দুই হাজার থেকে তিন হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তারও বেশি তাপ উৎপন্ন করে নর্মালি যে কোনো ধাতব পদার্থ তেরোশো ডিগ্রি তাপেই গলে যায় তাই ইঞ্জিনের যে অংশে জ্বালানি পুরে তাপ উৎপন্ন হয় সেই অংশ এমন ধাতু দিয়ে তৈরি করতে হবে যা চার থেকে পাঁচ হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াসেও গলবে না এই ধরনের ধাতব প্রযুক্তি নিয়ে আমেরিকা ইউরোপ জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক মাত্রায় তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছিল সত্তরের দশকে একজন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী আমেরিকায় বসে সেই বিশেষ ধরনের সংকট ধাতু আবিষ্কারে সফল হন তিনি যে ধাতব সংকটটি উদ্ভাবন করেন তা দিয়ে ফাইটার জেটের ইঞ্জিন মহাকাশযানের হিট প্রোটেকশন কভার উচ্চ তাপের গ্যাস টারবাইন হাই স্পিড ট্রেনের ইঞ্জিন ব্যালিস্টিক মিসাইল ইঞ্জিন ইত্যাদি তৈরির রাস্তা খুলে যায় তার আবিষ্কৃত ন্যানো ক্যাটালিস্ট অত্যাধুনিক জেট ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয় যে প্রযুক্তি জেট ইঞ্জিনের প্রধান অংশে জ্বালানি প্রবাহ স্মুথ এবং নিখুঁত করে ফলে জ্বালানি অপচয় কমে যায় সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট আর ইঞ্জিন সব দেশ চেয়ে বেশি গতি লাভ করে তিনি আবিষ্কার করেন অ্যাডভান্সড অ্যাভ্রেশন রেজিস্ট্যান্ট ম্যাটেরিয়ালস যা ইউএস এয়ারফোর্সের জেট ইঞ্জিনগুলোতে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এই প্রযুক্তির ফলে ইঞ্জিনের কোর পার্টে জ্বালানি প্রবাহ ঘর্ষণমুক্ত রাখে ফলে তা ক্ষয় হয়ে যায় না তারই আবিষ্কৃত বিশেষ ধরনের তাপ প্রতিকোটিং ইঞ্জিনের ধাতব স্ট্রাকচারকে উচ্চ তাপে গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এই প্রযুক্তি ফাইটার জেট ইঞ্জিন কমার্শিয়াল জেট ইঞ্জিন ও মিসাইলের রকেট ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয় ড সাত্তার খানের আবিষ্কৃত নিকেল বেস সংকর ধাতু দিয়ে আমেরিকান এফ ফিফটিন ও এফ সিক্সটিনের ইঞ্জিন তৈরি করা হয়েছে ফলে ইঞ্জিন দুটি তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে পাওয়ারফুল যুদ্ধ বিমান তৈরি করতে সাহায্য করে সেই টেকনোলজির উপর বেস করে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভয়ানক দুটি ফাইটার জেট এফ টোয়েন্টি টু র্যাপ্টার এবং এফ থার্টি ফাইভ লাইটনিং টু স্টিল ফাইটারের ইঞ্জিন তৈরি করেছে প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি বিজ্ঞানী আব্দুল সাত্তার খান এরকম চল্লিশটিরও বেশি স্পেশাল অ্যালো মেটাল বা বিশেষ ধরনের সংকর ধাতু উদ্ভাবন করেছেন সেসব ধাতু ও ন্যানো টেকনোলজি আমেরিকান বিভিন্ন যুদ্ধ বিমানের পাওয়ার প্লান্ট রকেট ও মিসাইল ইঞ্জিন তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়েছে আর তাতে দুনিয়া জুড়ে মার্কিন সমরাস্ত্র একটি বিশেষ স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে সত্তর ও আশির দশকে বিজ্ঞানী আব্দুল সাত্তার খান যে সংকর ধাতু তৈরি করেছেন তাকে সেই আমলে বলা হয়েছিল একুশ শতকের প্রযুক্তি মানে অন্তত চল্লিশ বছর আগেই তিনি এমন কিছু প্রযুক্তি ও ধাতব সংকর আবিষ্কার করেছেন যা সেই সময়ের সায়েন্স ফিকশন ছিল যার জন্য মার্কিন এয়ারফোর্স সোভিয়েত ইউনিয়নকে চমক লাগানোর মতো সব ফাইটার জেট ও মিসাইল তৈরি করতে পেরেছিল তিনি দুনিয়া সেরা ইউনাইটেড টেকনোলজিস প্রেট অ্যান্ড হুইটনি নাসা অ্যালস্টম ফ্লোরিডা স্টেট ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন ডক্টর আব্দুল সাত্তার খানের এসব যুগান্তকারী আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে বিভিন্ন সম্মানজনক পুরস্কারে ভূষিত করা হয় তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল নাইনটিন এইটি সিক্স ইউনাইটেড টেকনোলজি স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড ইউনাইটেড টেকনোলজি রিসার্চ
এসবের পাশাপাশি তিনি অনেক সামাজিক কাজও করেছেন তার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল উনিশশো সালে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার পর তিনি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে একষট্টি হাজার ডলার চাঁদা তুলে পাঠিয়েছিলেন সে আমলে এই পরিমাণ অর্থ বিশাল কাজে লেগেছিল এছাড়াও বাংলাদেশি মেধাবী ছাত্ররা যাতে আমেরিকায় সহজে পড়াশোনার সুযোগ পায় তার জন্য তিনি লবিং করেছেন দুই সালের একত্রিশ জানুয়ারি ষাটটি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন আমাদের দুঃখ এই যে বিজ্ঞানী আব্দুল সাত্তার খানের মতো কালজয়ী আবিষ্কারকগণ অভিশপ্ত এই দেশে থাকতে পারেন না তাদের মেধা শুরুতেই ধ্বংস করে দেয়া হয় ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন পরিবারের সদস্যদের প্রতি খেয়াল রাখুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক আপনি যদি ডিফেন্স আপডেট বাংলাদেশ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইবার না হন তো প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড ট্যাপ অন দ্য বেল আইকন রাইট ন